形态又来了。不知道从什么时候开始，影视剧的剧情槽点满满，演员们的服装、道具、造型也争相出圈，随便拉出一个都是对审美的极大挑战。前阵子备受瞩目的奇幻大片《图兰朵：魔咒缘起》发布了一批剧照，原谅我不厚道的笑出了声。姜文这是怎么了？活脱脱一粗犷的死丫头，还有那一撮小刘海，真的太有灵性了。不过，这在影视圈早就见怪不怪了。即便你是大咖，也逃不出造型师的魔爪。月光宝盒里，郭德纲扮演的曹操，那造型真的是惊天地泣鬼神，小露香肩，透视装来一套，再甩甩头发。飘柔就是这么自信，合着曹操当年就是凭着一股子骚劲儿平定天下的。到了《大话天仙》，郭德纲又演了一回男扮女装，大脸盘子上面还顶着一个巨大的发髻，这是两坨加大蚊香吗？配上红色的眼影、绿色耳环、销魂的表情，我打心眼里敬佩郭德纲老师为艺术献身的精神。这部片子里豁出去的不止郭德纲一个人，还有胡歌，开唔开心？他演的是杀手，但怎么看都像是一个妖媚的外卖小哥，骨子里有想做女人的冲动。仔细看那黄色眼影，高挑起来和撅起的红唇，厚重的粉底，洪世贤看了都要赞一句：“你好骚啊！”其实他在别的作品里还尝试过中毒型口红以及杀马特二点零版本的发型，证明了自己也有能雷到人的过人实力。孙红雷则用战国告诉大家，他真的很美，阎王不是吹的。遇过飘柔的男人都敢于披头散发，脸部的毛发修葺，貌似借鉴了经典电影《V 字里的面具怪客，一手撩拨着黑长直，确定不是在说“你看我美吗？”说着还忍不住美美照起了镜子。孙膑要是地下有知，看到孙红雷这样演绎自己，估计得气到想出第三十七计，掐死僻静，替天行道。同片的吴镇宇也没好到哪里去。他扮演的魏国大将军庞涓被生生打造出了嫪毐的气质，发量不多，还中分向后梳，秃秃的大脑门就如此羞耻的露在外面。他和孙红雷一同框，就是个很好的广告主题素材，《战国志》看看谁的发量多。当然，我们也忘不了黄磊扮演的吕布，这长长的鼻环、蓬松的发型实在令人看不懂，到底是牛魔王上身了，还是印度新娘穿越了？众所周知，黄磊早年也算是妥妥的奶油小生一枚，论颜值绝对不输现在任何一位流量级小鲜肉。如果放到现在，这个看脸的娱乐圈想必还能取得更高的人气。然而，就是在拍完这部剧后，黄老师似乎是受到了什么启发，接着便一发不可收拾，开始在个人形象上放飞自我。或许在黄磊心中，如同小李子一般，早已当腻了大神，就是想感受一下什么叫油腻大叔。同样让人忘不了的还有吴奇隆，他演过很多古装戏，不过无论是武侠剧还是轻功剧，给人的感觉就是帅帅帅。但如果你看到下面这个造型，你还夸得出口吗？这浮夸的牛角造型，这深邃的眼线，哦，还有何润东扮演的李世民，这确定不是圣斗士星矢？看来李世民也喜欢日本动漫。看出这是谁了吗？没错，就是黄晓明。看来这个造型还是蛮成功的，不过这个造型就有点儿<笑>满满的易拉罐盔甲的结实感，灯光在那么一打，立马变身某饮料金罐。接着他又换上了子弹夹套装，浑身都是排列整齐的子弹，感觉手里那叉子都该扔了。换上一把加特林机关枪才对。等等，这造型是不是和埃及用后撞了？最后他又浑身挂满了一毛钱硬币，身材臃肿的亮相了。估计这就是二郎神所有的家当，你别说，就这么穿还挺防盗的。三套造型下来，基本确定这帮二郎神不是一般人，哦，不，不是一般神。还是这部剧，古天乐的造型也十分抢眼。他饰演的申公豹，一个纯正的道士，居然赶时髦穿成了蝙蝠侠。哦、oh, ，no， 这不是我记忆中的申公豹。申龙在太子妃这套造型，锁链加吊带加马鞭头，这是要演绎出十八禁吗？看完男演员，再来一波女演员的烂眼造型，《美人制造》里热巴顶着一头不太好形容的巨型避雷针出场了，不知道那能不能承受住来自头发的威压。其实这个并不是热巴第一次有这么雷人的造型了，之前她在拍《一千零一夜》的时候，剧组就给她安排了这么一款黑山姥姥的造型，头型什么的就不说了，从妆面上来看，整整俩白的像糊了面粉。
，眉毛也是明显加深过的一字眉，搭上没有亮点小烟熏以及槽点满满的腮红口红，不像是黑山老妖，倒像是如花放妆。说是不是不小心得罪造型师了？只能说遇上奇葩造型，连天仙都上不起呀、啊。刘亦菲饰演的白浅大婚时的造型，完全是一年万年的级别。着颜是真凤凰，造型师你给她穿的花花绿绿，头上还带撮毛，我可以理解。但为什么神仙姐姐也要穿上死亡芭比粉，还要把卷珠帘戴在头上？这样花式反复的发式，真的把神仙姐姐的颜值压得死死的。造型可怕就算了，看起来还是廉价材料。布料扎花帽子挂的流苏也拉丝不整齐，帽子上的大花据说还是非遗绒花工艺，整体参考了古代壁画上的仙女，但最终成效实在不敢恭维。你以为上面的那些灵人的造型就已经是巅峰了吗 ？No no no， 没想到吧？我们的大美人韩雪也会有这么一款美猴王同款造型，她估计没少得罪造型师。看看这妙翠角的造型，跟他对戏的演员不翘长也是很厉害了。再来看看这圆锥形的胸套，土气假花的抹胸，真是雷到一次次击穿你的审美底线。你能想象咱们的影后周迅也难逃造型师的魔爪吗？这套绿色的孔雀妆就是最好的见证，甚至还有点辣眼睛。无论从头饰还是服装搭配，都能感受到周迅的气场全被这副奇葩造型给毁了，甚至连仅有的灵气都没有了。造型师，还我精灵一样的周迅好吗？这个图我看了很久才确定是刘嘉玲。这种眉毛属于唐代妆容，没错，但是整个妆面仅仅只有眉毛是复古式的，就显得很离谱。眼线的勾勒以及口红的颜色都是近现代风格。坦白讲，这种浮夸的妆造放在秀场上是没有任何问题的，但是放在电影里真的太扎眼了。陈红年轻时候的颜真的是长在了姨太的审美上。但这个造型一般人恐怕驾驭不了吧。虽然很喜欢林青霞，但是如果代价是要看林青霞的这一款山东大葱款的发髻，姨太还是被极力劝退的。发髻自然是有高就有低，阿娇这一款鞋垫发髻不知道让多少人心寒。这种造型难道是为了下雨不会被淋湿，还是能遮风挡太阳？还好有阿娇的颜值撑着，不然绝对是大型灾难现场。前有阿娇，后有伊能静。造型师们总是对自己的作品如此自信，难道不应该考虑一下观众的心理承受能力吗？同款的还有关晓彤的缝纫机发型，拍《凤情王》那会儿就吸引了不少目光，于妈甚至亲自下场辟谣。这个发型的初始版确实出现在魏晋南北朝过，但是人家原版是这样的。这两张图之间可能隔了一个数码宝贝的进化器吧。其实这已经不是于正的第一次出现妆造问题。早在《半妖倾城》的时候，他就用过这种一边式的发髻，只不过这次更加离谱罢了。既然有缝纫机，还有鞋垫发髻，那怎么不可以让造型师发挥想象，将捕梦王也安排上呢？吴君如的这一款造型也可以安排上了。受到了那些年的神话剧的启发，很多造型师脑洞也是大开。黄晓明的那一版的《鹿鼎记》中，舒畅饰演的是黄晓明的其中一个老婆。这个电话筒是要压垮谁吗？而舒畅扮演的天山童姥则完全像个吃人的小妖怪，三根细细的洋葱辫儿，两颊红艳艳的腮红，鬼啊！至于梁咏琪在《西游记之女儿国》里的造型，仪态都无力吐槽了，浮夸的吊刷眉和光秃秃的大脑门，不看演员你都认不出他是谁，八成是得罪造型师了。李宇春估计这个也没少得罪造型师。《捉妖记二》里的造型，头饰居然沿着下巴形成一层层的波纹弧度，搞得跟倒过来的 WiFi 似的。然而，就这么丑的造型，还给整了俩套：黑一套，黄一套，雷死你，总有一套。一个字，金。这个经典的六六六表情包，大家绝对经常使用，但你们未必知道它是来自这部电视剧的。罗海琼饰演的妲己，在当时还让人觉得千娇百媚的。然而，他的造型放到今天来看，可不就是头顶顶了个六六六吗？再加上一头好像方便面的头发，真的太出戏了。只能说那个时代的造型师也有未卜先知的本领。六六六在今天仍然是个潮流的数字，最后还是得用它来镇楼。只怪前两位太经典了，这才是造型师该有的正常水平啊！可见，无论是个帅哥还是美女，咖位再大，但凡造型师要对你下手，就绝无幸免。所以真的不要得罪造型师。
。当然，造型师们也得自我检讨一下，毕竟很多影视作品组的人物造型已经不仅仅是美丑的问题，而是设计人设本身了，真的不能乱来。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。